നമുക്ക് ഒരു ടീഷർട്ട് റീഫാഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പ്ലെയിൻ ടീഷർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കോൾഡ് ഷോൾഡർ ചെയ്ത് കുറച്ച് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിനെ ഒന്ന് സുന്ദര കുറ്റപ്പനാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ കോൾഡ് ഷോൾഡറിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആ സ്ലീവ്സിൻ്റെ അവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടി സ്ലീവ്സ് രണ്ടും ഒരേപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ഇനി മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് താഴെ നിന്നൊരു രണ്ട് ഇഞ്ച് നമുക്ക് കയറ്റിയിട്ട് വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ വിത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കൊച്ചുങ്ങളുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സൈസ് കൈയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു ഗ്യാപ്പ് മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് എടുത്താൽ മതി വലിയതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടോ രണ്ടരയോ ഇഞ്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം അത് നമ്മളുടെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് എന്നാന്നറിയോ ഒത്തിരി ലൂസായി കിടക്കുന്ന സ്ലീവ്സേല് ഈ കോൾഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് ചെയ്ത് അത്ര ഭംഗി വരത്തില്ല കുറച്ച് നമുക്ക് ടൈറ്റായിട്ട് ബോഡിയോട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ലീവ്സേ വേണം നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ മാർക്കിങ്സ് റെഡിയാക്കി രണ്ട് സ്ലീവ്സേലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ടീഷർട്ടിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി പുള്ളൊന്നും പുള്ളി ചെയ്യല്ലോ വലിക്കരുത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ വിടർന്നു പോകും പിന്നെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു യൂസും കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴില്ലേ ആം സ്ലീവ്സിനോട് ആ തയ്യലിനോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണം തയ്യൽ കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ചില ടീഷർട്ട് വരുമ്പോൾ കണ്ടോ അകത്തെ ഒരു തയ്യലില്ലേ ഈ തയ്യൽ ചിലപ്പം ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ നമുക്കത് വെച്ചൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക് ക്ലൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അകത്തോട്ട് നിന്നോളും അത് ഇച്ചിരി പുറത്തോട്ട് നിന്നാലില്ലേ അത് ആ ഒരു ഭംഗി അതങ്ങ് കളയും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ആ പാട്ടില്ലേ അത് വെച്ചേക്കണം അത് നമുക്ക് ലീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡിലുള്ള ആ സ്ലീവ്സും അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ രണ്ട് പീസസ് ഇല്ലേ അതെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണം നന്നായിട്ടൊന്ന് വലിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് സാധനവും ചെയ്യണേ ഇനി നമുക്ക് അതെടുത്തിട്ട് സ്ലീവ്സ് എടുത്തിട്ട് കണ്ട് ഒരു ബോ പോലെ നമുക്ക് അവത്തേൽ ടൈ ചെയ്ത് വെക്കണം ടൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനെ വലിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഉണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു ബോയുടെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ സ്ലീവ്സേലും ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടോ ആ ബോ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു സൂചിയും നൂലും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ അങ്ങ് തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിലെയും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂർ ആക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോൾ ഷോൾഡർ റെഡിയായി നമ്മളുടെ പാർട്ട് വൺ തീർന്നു ഇനി പാർട്ട് ടു നമുക്ക് ഇച്ചിരി എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് മാർക്കിങ്സ് കൊടുക്കുക പെൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് കവർ ചെയ്ത് പൊക്കോളൂ അതുകൊണ്ട് പെന്നിൻ്റെ മാർക്കൊന്നും പേടിക്കേണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എംബ്രോയിഡറി വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ബേസിക് എംബ്രോയിഡറി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാന്നറിയോ നമ്മൾ ഇത് ടീഷർട്ടിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് വലിയുന്നതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എംബ്രോയിഡറി ഹൂപ്പ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നേരെ നൂലും സൂചിയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തയ്ക്കുക അപ്പം അത്രയും കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സോഫ്റ്റായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ഞാനൊരു ബേസിക് ലേസി ഡേസി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സൂചി ഒരു ഹോളി കൂടെ കയറ്റി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കയറ്റി നമ്മളിനി ആ നൂല് അതിന് ചുറ്റിയെടുക്കണം ചുറ്റിയെടുത്ത് ഇങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കണം വലിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണമേ ഇത് പിന്നെയും നമ്മൾ ഒട്ടും ബലം കൊടുക്കരുത് പക്ഷേ നൂല് മുഴുവനും പുള്ളി ചെയ്യുകയും വേണം ഇനി നമുക്ക് അതിനെ അതിൻ്റെ വെളിയിൽ കൊണ്ട് ഒന്ന് വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റിച്ചിനെ നമുക്ക്
നമ്മളുടെ ബേസിക് ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആ നെക്കിന് ചുറ്റും ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുത്തിന് ചുറ്റും ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട്സ് കൊടുക്കാൻ പോവുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ സൂചി എടുത്ത് കയറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അതിനെ നമ്മൾ സൂചിയെ തന്നെ ചുറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ആ സെയിം ഹോളിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്ത് അവിടോട്ട് തന്നെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക പക്ഷേ ആ നൂലെ മറ്റേ നൂലെ വലിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാവത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡിസൈൻ ശരിയായി നമ്മൾ എംബ്രോയിഡറി ഫിനിഷ് ചെയ്തു എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ലുക്കൊക്കെ മാറിയില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ബീഡ്സ് കൊടുക്കുവോ സീക്വൻസസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുവോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മാർക്കരുത് കേട്ടോ താങ്ക്